Please read the question. The forty fourth amendment act nineteen seventy eight has abolished the constitutional obligation to pay compensation in case of any acquisition by the government. ये क्या है तीन statement आन दिया हुआ है forty fourth amendment के हिसाब से और उसका रिलेशन दिया हुआ है यूनियन एंड प्रॉपर्टी वे सो वी हैव टू रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट रीड वी विल रीड द करेक्ट स्टेटमेंट एंड देन विल कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द प्रॉपर्टी ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट ऑल राइट लाइबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द गवर्नमेंट of the dominion of indian sorry of india are a province are an indian state would be the right liability and obligation of the government of india are the corresponding state after the commencement of the constitution so kya bata raha hu na property of the union and the states all rights liabilities And obligations. Obligation. Rights माने हक. हक. Liabilities माने जिम्मेदारियाँ. Obligations माने obligation माने compulsory करना ही करना है वो. Of the government of the dominion of India. Dominion of India का बोलते हैं. जब अपना जब अपन independent तो रहते. लेकिन constitution नहीं रहता अपना. 15 अगस्त 1947 से लेके 25 जनवरी 1950 तक यूरे dominion. यूरे? Yes sir. Dominion. और ए प्रोविंस ऑफ इंडियन स्टेट वुड बी द राइट लाइबिलिटी माने जो भी रहने दो इंडिया में जो भी है राइट लाइबिलिटी और ऑब्लिगेशन किसके है गवर्नमेंट के कब से जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आ गया ठीक है गवर्नमेंट को जिम्मेदारियां भी दे दिए राइट दे दिए और एवरीथिंग हैज बीन गिवन ठीक है नेक्स्ट All lands, minerals, and other things of value under the water of the ocean, within the territorial water of of the India, the continental shelf of the India, and the exclusive economic zone of India west in the Union. So all lands, minerals, and other things of the value in the waters of the ocean, within the territorial waters of India, माने ज़मीन के ऊपर समंदर के नीचे इसको बिलोंग करता हर चीज इंडिया के गवर्नमेंट को ठीक है यस नेक्स्ट द स्टेट नियर द ओशियन कैन नॉट काम जूरिस्ट्रिक्शन ओवर दिस थिंग्स माने ये जो चीजें हैं ऑल लैंड मिनरल्स और ओशन की अगर बात करें आप ठीक है तो ओशन में ओशन बिलोंग्स टू एवरीवन हाई वाटर्स बोलते हैं अगर इंडिया के टेरिटोरियल वाटर्स में आए तो अपने को भी बिलोंग वो अपना है लेकिन टेरिटोरियल वाटर्स के बाद माने अपनी जो जमीन है उसमें जमीन है ये है इधर तक अपना है समझो इसके बाद क्या है पूरा इंडियन ओशन है yes. इधर तक अपन इधर तक जो भी है अपनी चीजें हैं गवर्नमेंट के राइट है लाइबिलिटीज और ऑब्लिगेशन बनते लेकिन इसके बाद ये इंडियन ओशन है ओशन में आपका खुद भी जो रिजिक्शन नहीं है ठीक है ये बिलोंग्स टू एवरीवन। वन बोलते हैं हाई सीज हाई सीज रहता ओशन है बोलते हैं सी बोलते द फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1978 हैज आल्सो एबॉलिश द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू पे पे कंपेन्सेशन इन दिस रिगार्ड Except in two cases. So, देखिए जमीन इंडिया में जब जमीन है तो अगर किसी की जमीन ले रहे तो गवर्नमेंट पे करती लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार हर टाइम पे पे करती अच्छा। लेकिन थोड़े चीजों में पे करती थोड़े चीजों में पे नहीं करती दो चीजों में पे कौन से चीजों में पे नहीं करती रिलीजियस वेन द government acquired the property of the of a minority educational institution 
so when the government acquires the property, property of a minority educational institution jab koi minority ka institution le liye government mein hmm. then government will not pay anything okay? next when the government acquires the land held by a person under his personal cultivation and the land is within the statutory ceiling limits so ekka sorry iska matlab apan kya pad rahe government kya hai kab ye cheezon ko convention deti ji abolish the constitution of the nation to pay compensation in regard except these cases pehle kya tha har cheez ko compensation diyo bolte the hmm 44th amendment se kya kare भाई हर चीज को तो देने दे, दे सकते प्रॉपर्टी तो चीजों को दे सकती है उनके पता है जी क्या पहला चीज क्या है गवर्नमेंट एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन तो गवर्नमेंट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ले ले रही तो उसको कंपेंसेशन देंगे और क्या है वेन द गवर्नमेंट एक्वायर द लैंड हेल्ड बाई पर्सन अंदर इज पर्सनल कल्टिवेशन अब पर्सनल कल्टिवेशन चल रहा और क्या बोलते जमीन क्या है अब अपने पास क्या है जमींदारी सिस्टम खत्म हो गई थी एक एक आदमी हजार एकड़ पांच हजार एकड़ नहीं रख सकता था एक आदमी के पास किसी जमीन रहना वो लिमिट है अपने पास अगर वो लिमिट के अंदर किसी की जमीन है और उसको उन्हें पर्सनल कल्टीवेशन कर रहा अगर वो जमीन लेना चाह रही गवर्नमेंट तो उसको कम्पेंसेशन दे के मार्केट रेट से लेके ले ठीक है इन दो केसेस में गवर्नमेंट कम्पेंसेशन देती बाकी के केसेस में गवर्नमेंट बोले भाई अगर चाहे तो ले ले सकते क्लियर पॉइंट सर ये सिटी में रहा था पानी में जो जोग्राफी जब पढ़ते जब समझा तो आपने क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है The Forty Fourth Amendment Act, nineteen seventy-eight, has abolished the constitutional obligation to pay compensation in case of any acquisition by the government. Statement right or wrong? Any acquisition? Two two types. Ke khali wrong. Wrong. Mane any nia sakta the. So chhi toh pe abolition kar diye. Paise nahi the bol. Lekin do cases mein de the. माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ले लिए तो और सेक्टरी लिमिट के अंदर किसी की जमीन ले रहे तो पैसे दे रहे तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग द लायबिलिटीज एंड डेप्ट ऑफ द डोमिनियन ऑफ इंडिया आर शिफ्टेड टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट सो डोमिनियन से लेके कॉन्स्टिट्यूशन आगे बाद में गवर्नमेंट को चले आते नेक्स्ट इन द मैटर ऑफ सी वेल्थ ऑफ द टेरिटोरियल वाटर the coastal state concerned and the union government both exercise ownership both exercise ownership correct hai wrong hai correct hai matlab state aur central dono union both exercise correct hai sir i'm wrong all lands minerals all lands minerals Chee. and other things value under the water The ocean within the territorial yes, waters of India, the continental shelf of India, exclude the exclude the economic zone. Yes, India are west yes. with the union only union. Union. Say for say central government. Not both. Me kya de raha hoon hai? Both state and union. State and union. Says ownership. Ye wrong hai. State nahi aata. So this is wrong. Okay. Only two. ये कंफ्यूजिंग था सो आई हैव डन द क्वेश्चन ऑल्सो ओके 123 वाला पढ़िए इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस तो कौन से कौन से ऐसे कमीशंस बने जो आपको ये बहुत सारा डिटेल्स है इसमें
So, please read. 123. Yes. In order to realize the objective of equality and justice, as laid down in the preamble, the constitution makes special provision for the scheduled caste and the scheduled tribe, the backward classes, and the Anglo Indians. These special provisions are contained in part 14, name, 16, 16. Part, part 16 of the constitution from article 332, 342, capital A. So, okay, constitution, equality and justice ke principles pe karna hai bolke. SCs ke liye, SPs ke liye, BCs ke liye, aur annual amendments ke liye special provisions bana hai. Thik hai? Hmm. Aur ye kon se kidar rakhe loga? Special provisions part, bolke, part 60 in mein rakhe. Kon se article se kon se article tak? Article 332, 342, capital A. 332, 342, capital A. Okay, related to the following. What do you say? Reservation in Special provisions. When you study the constitution, you have special provisions for certain classes. So, special provisions are what are you doing? Reservation in legislature. Reservation in legislature. You have to keep reservation for 10-10 years. Yes, sir. Yes, sir. Special representation in legislature. Nomination karte aap, Lok Sabha mein. Ji. Arts, literature, science, science. social will get. Yes, sir. Barajan ko nomination de te. Yes, sir. Next. Adiyal Sabha mein. Reservation in service and post. So, be, ab reservations mil rahe, BCE, BCB, 4% reservation hai, Muslim ko. Yes, sir. Next. Educational grants. Educational grants. Government pay sa deri. Bahar jaane ke vaste. Sir. Kya bolte apna? Kono scheme kar di thi langana ki. Overseas. Overseas scheme chal di bahar ke to pay sa dete. Yes sir. Appointment of national commission. Appointment of national commission. Article number three thirty eight, three thirty eight A, three thirty eight B for SC, ST and OBCs. Yes sir. Next. Mm -hmm. Appointment of Commission of Investigation. अगर कुछ भी निगलत हो गया तो Commission से हम appoint करते हैं. This Commission वो Commission बोलते हैं. याद करना पड़ता आपने को. Yes. तो ये क्या है? Affirmative actions बोलते हैं. ठीक है? Reservations का affirmative actions बोलते हैं और ये special provisions for certain classes. Part 16, 332, 342, capital A. ठीक है? तो ये क्या है? Special provisions. Next part. The constitution does not specify the caste or tribes which are to be called the SCs or STs. So, 37, 126, what is the question? Four. So, question is Which of the following is not correct in relation to definition of scheduled tribes and scheduled caste? Scheduled tribes and scheduled caste are given. Okay. Definition. कॉन्स्टिट्यूशन क्या बता रहा कुछ डिफाइन करा क्या है एसटी कौन है एसटी कौन है बोल के द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द कास्ट और ट्राइब्स व्हिच आर टू बी कॉल्ड एसटीज और एसटीज ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी दिया हुआ नहीं है उसके कमीशन पे बना दिए लेकिन डिफाइन नहीं है कौन एसटी है कौन एसटी है बोल नेक्स्ट इट लीव्स टू द प्रेसिडेंट द पावर टू स्पेसिफाई as to what caste or tribes in each state and union territory are to be treated as the SCs and STs. So it leaves the president the power to specify as to what caste or tribe in each state or union territory to be treated as SCs and STs. So in the state, there are only tribes of SCs, there are no less. So there are only tribes of SCs, there are no less. तो क्या है प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दिए गए किसको डिक्लेयर करना है एसटी और एसटी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट बेसिस नेक्स्ट डस द लिस्ट ऑफ द एससीज एंड एसटीज वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टू यूनियन टेरिटरी सो वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट 
एंड रीजन टेरिटरी टू यूनियन टेरिटरी माने कोई स्टेट में कोई ट्राइब्स माइनॉरिटी है कोई स्टेट में मेजॉरिटी है कोई स्टेट में का स्टेटस अलग है कोई स्टेट में स्टेटस अलग है सो सो ये चेंज होते रहे नेक्स्ट बट एनी इंक्लूजन इन आवर एक्सक्लूजन फ्रॉम द सेंट्रल लिस्ट ऑफ socially and educationally backward classes specified in a presidential notification can be done only by the parliament and not by a subsequent presidential notification kya hai any inclusion or exclusion from the central list of socially educational backward classes specified in the presidential notification can be done only by the parliament ye kya hai parliament decide kare baad mein hi president decision le sakta theek hai पहले क्या है पार्लियामेंट डिसाइड करना ठीक है फर्स्ट पार्लियामेंट डिसाइड करो फिर उसके बाद में जब पार्लियामेंट डिसाइड कर ली किसको इंक्लूड करना है किसको निकालना है तो देन ए प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन जारी होता है ठीक है डायरेक्ट प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से किसी को ऐड नहीं कर सकते किसी को डिलीट नहीं कर सकते क्लियर पॉइंट नेक्स्ट पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में क्वेश्चन है व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज क्वेश्चन क्वेश्चन सर पढ़िए व्हाट आर पॉलिटिकल पार्टीज का ये ओके पॉलिटिकल पार्टीज आर वॉलेंट्री एसोसिएशन आर ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु शेयर द सेम पॉलिटिकल व्यूज and who try to gain and who desire to work for promoting the national interest so political political parties kya hai voluntary associations hai theek hai political parties are voluntary associations uske baad aur kya same political views rakhte ho log acha so ek minute ruko तो क्या है वॉट इज ए पोलिटिकल पार्टी वॉलेंट्री एसोसिएशन है जो एक दिमाग के लोग एक साथ आते ठीक है सेम पोलिटिकल आपका दिमाग लोगों का जो सेम कांग्रेस है कांग्रेस के लोग सब एक ही जहन के रहते बीजेपी है एक ही जहन के रहते सिमिलर माइंड कम टूगेदर एंड फॉर्म वॉलेंट्री एसोसिएशन Known as political party. The politics means that let us call the political party. Next. The election इसके commission. This के लिए national interest के लिए. के लिए. ठीक है. Power ना जाने self interest. Okay. Next. The election commission registers political parties for the purpose of elections and grants them recognition. As national, as state parties. So they are political. अभी लोग पूरे जमा हो गए. Election commission क्या करता? सबको एक जगह लाता. उसको registration registration कराते. फिर इसके बाद में उसको symbol देते. और national और state parties का मुकाम देते. ठीक है? Next. Yes. The recognized party need only one proposal for filling the nomination. फाइलिंग द नॉमिनेशन एक एल है उधर दो एल है तो फिलिंग एक एल है तो फाइलिंग फाइलिंग दूसरी एल इस बार आप गलती कर रहे हैं इसमें यस सर रिकॉग्नाइज ये क्या है रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज रहते हैं एक रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर माने खाली जस्ट जाके रजिस्टर करा लिया अभी हम भी है बोल के लेकिन जैसा वाला उन लोगों के परफॉर्मेंस के बेस पे उन लोगों को रिकॉग्नाइज करते स्टेट पार्टी और नेशनल पार्टी रजिस्टर रजिस्ट्रेशन अलग है रिकग्नेशन अलग है अगर रिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी से है तो क्या है अगर एक अगर एक आदमी लड़ना चाह रहा तो उसके साथ एक आदमी उसको प्रपोजर कर दिया तो बस ठीक है नेक्स्ट आल्सो दिस पार्टीज आर अलाउड टू हैव 40 स्टार कैंपेनर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन and the registered unorganized parties are allowed to have 20 star campaigner 
unrecognized political party. Okay. Jogi political political party recognized that the national or state party will be. Well, Charlie General Charlie Star campaigners. Mane Longa is of the best leaders. So Chunke list Vedna Purta. Or Jo Kali registered, but unrecognized. Longelia Kali twenty star campaigners. Next. Delimitation means delimitation. Mane kya? Boundary, boundary is first banana with the delimitation process. Read. Delimitation means the act or process of fixing limits or boundaries of territorial constituencies in a country or a province having a legislative body. To so have any legislative body. For example, up near pass, though eight general elections of the eight. State elections होते, assembly elections होते। आपकी constituency दोनों के लिए अलग रहती, या एक ही रहती कभी कभी कभार। अच्छा। तो अब आपके MP की constituency कौन सी है? All India level पे MP constituency कौन सी आती है आपकी? कौन सा area है आपका? आदिलाबाद। आदिलाबाद तो बहुत बड़ा है। आपके area में कौन सा है? या आदिलाबाद ही एमपी को आदिलाबाद एमपी रहता और असेंबली लोकल है आप वोटर आईडी है हां है तो उसके कभी पढ़ के देखे वोटर आईडी को कभी नजर गिरी उस पे नहीं अभी नजर नहीं गिरी तो कभी-कभी नजर मार लेना कहां है वोटर आईडी आपका हां है जुना बट अलमारी में से निकालना पड़ता था दो इलेक्शन इलेक्शन के टाइम पे याद आता कहां है ऑर्डर रेडी कहां है ऑर्डर रेडी बोल सो वोटर रेडी किस किस के हाथ में वोटर रेडी आपके एनीवन हैविंग वोटर रेडी इज विद यू नाउ एनीवन किस के हाथ में नहीं है वोटर रेडी नो सर तो वोटर आईडी पे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम रहता जो जहां से आप वोट डालते ठीक है अब वो कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन डिसाइड करते डीलिमिटेशन कमीशन डिसाइड करता ठीक है नेक्स्ट ओके द जॉब ऑफ डीलिमिटेशन इज असाइन टू ए हाई पावर बॉडी नोन एज डीलिमिटेशन कमीशन और ए बाउंड्री कमीशन तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करते है उसको लिए क्या है हाई पावर बॉडी है नोन एज डीलिमिटेशन कमीशन बोलते हैं या बाउंड्री कमीशन भी बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट इन इंडिया सच डीलिमिटेशन कमीशंस हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड फोर टाइम्स तो इंडिया में डीलिमिटेशन कमीशन कितने बार बना चार बार चार बार बना कब कब बना इन 1952 अंडर द डीलिमिटेशन कमीशन in 1952 under the delimitation commission act act ek 1952 mein bana uske baad 1963 under delimitation commission act act 1952 mein bana fir 1963 mein bana fir 1962 mein bana no डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट नाइन फिफ्टी टू हन का नाम है ये अच्छा ओके पढ़ना सही ओके 1963 अंडर डी लिमिटेशन एक्ट 1962 कानून का पास हुआ इनएक्टमेंट ईयर 1962 उसका इफेक्ट में आया 1963 में यस सर एक फिर डी लिमिटेशन एक्ट 1972 में इनएक्ट हुआ इफेक्ट में कब आया 1973 सेवेंटी 73 में आया फिर एक और एक 2002 में बना था उसका नाम क्या है 
डिलिमिटेशन कमीशन 2002 2002 कौन है अभी तक डिलिमिटेशन कितने बने 4 4 अच्छा तारीख है हां 5 जून जून सर फर्स्ट जून फर्स्ट जून ओके नेक्स्ट the lim the delimitation commission in india is a high power body whose order have to force of law and cannot be called in question before any court it is a high power body mane bahut hi high power body hai aur isko challenge nahi kar sakte koi bhi court mein theek hai next मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब इलेक्शन होते हैं तो क्या है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अप्लाई होता क्या है वो The model code lay laid down board guideline hmm. as to how the how the political parties and candidates should conduct themselves during the election campaign. So what is it? Election campaign is going on. So whole hmm. how they should they should behave. What is it? What to say? What not to say? ओके नेक्स्ट जी द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाज एग्रीड टू बाय ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन 1968 तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कब स्टार्ट हुआ 1968 में 1968 से स्टार्ट हुआ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इससे पहले कुछ भी नहीं था इसके बाद द इलेक्शन कमीशन First, effectively put to use the model code of conduct in the year 1991 to ensure fair election and a level playing field. So, what is agreed? When? 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68. 68
फिर अपना काम बंद करना पॉलिटिकल पार्टी से वेज कर दो तो सजा कुछ भी नहीं है तो करे तो क्या नहीं कर दो क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू द इलेक्टोरल मैटर्स लाइक क्वालिफिकेशन एंड डिस्कालीफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड नोटिफिकेशन ऑफ जनरल इलेक्शन एक्सेट्रा सो क्या है पीपल एक्ट रिप्रेजेंटेशन मेरे पास इलेक्शन के लिए दो कानून है एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 बोलता है एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 दो कानून बने और उसमें से इंपॉर्टेंट कानून है 1951 ओके नेक्स्ट द एक्ट डन अवे विद द क्राइटेरिया एज टू ए पर्सन मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ ए स्टेट टू कंटेस्ट फॉर राज्यसभा सीट फ्रॉम देयर So, क्या है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या करे थे एक चेंज लाए कंटेन्स प्रोविजन लाइक क्वालिफिकेशन होना है डिसक्वालिफिकेशन कैसा होता और मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट कैसा जाती और नोटिफिकेशन फॉर जनरल इलेक्शन कैसा इशू करते अब एक्ट डन अवे माने इसको निकाल दिए डिलीट कर दिए चीज को एक्ट डन अवे विद क्राइटेरिया एज टू अर्सन मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द इलेक्ट्रल ऑफ द स्टेट टू कंटेस्ट द राज्यसभा 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 का क्या बोलते अब स्टेट में क्या है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी रहते तो, तो आप पहले क्या था कि अगर आप अगर आपको राज्यसभा से कंटेस्ट करना है हैदराबाद से तेलंगाना के तो आप तेलंगाना में रजिस्टर्ड रहना है वोटर ठीक है जी अगर आप अच्छा। फिर आप तेलंगाना में खड़े सकते अब वैसा नहीं है वो कंडीशन निकाल दिए अब क्या करे कि आप राज्यसभा आप हैदराबाद के भी है किधर से भी रहने दो आप बस आपके पास एक वोटर आईडी है तो बस आप किधर भी रहने दो फॉर एग्जांपल मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी सर ही वॉज ए राज्यसभा मेंबर है यस ही वॉज ए मेंबर फ्रॉम विच स्टेट कौन से स्टेट से आते थे गुजरात नो मनमोहन सिंह केम फ्रॉम आसाम तो क्या है आप अगर सिर्फ एक वोटर आईडी कार्ड है तो बस आप किधर से भी राज्यसभा का इलेक्शन खड़े सकते नेक्स्ट डायरेक्ट राज्यसभा में जा सकते यस तो बात एंड इट्स प्रोवाइड एंड इट्स प्रोवाइड फॉर ए पर्सन must be a member of scheduled caste or scheduled tribe in any state or union territory if he want to contest a seat reserved for them so kya hai what i can say वो पर्सन कौन से भी कास्ट कर रहे शेड्यूल कास्ट कर रहे या शेड्यूल ट्राइब कर रहे या कौन से भी स्टेट कर रहे थे या फिर यूटी कर रहे थे अगर आपको कोई भी स्टेट या यूटी में इलेक्शन लड़ना है जी। और अगर आपको रिजर्व सीट से लड़ना है तो आपको एस टी रहना पड़ता एस टी रहना पड़ता तो ही आप वो यू कैन कंटेस्ट द इलेक्शन वो सीट से रिजर्व होना जरूरी है नहीं तो आप नहीं खड़े सकते अगर रिजर्व सीट पे लड़ना है तो नेक्स्ट इफ ए पर्सन इज कन्विक्टेड टू convicted for any offence resulting in imprisonment for two or more years he will become disqualified so if a person convicted for any offence resulting in imprisonment for two or more years he will be he will become disqualified ye question important hai because rahul gandhi was recently disqualified disqualified do saal ki saza mil gayi thi so he go he was disqualified ठीक है
पोलिटिकल पार्टी पढ़ लिया इंडिया में पूरी दुनिया में डिफरेंट इलेक्शन सिस्टम है जो इंडिया में जो मोस्ट पॉपुलर है वो जो डिस्कस है election system across the globe various form of election systems are in, in practice to elect persons for representation speci specially in political system so kya hai election system jo hai pure duniya mein practice hota hai theek hai to elect persons for representation specially in political system पहला सिस्टम क्या है फर्स्ट पास द पोस्ट पास द पोस्ट इज अ टाइप ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम वेयर द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर्ड द विनर देखिए कैसा रहता एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है ठीक है चार तीन लोग कंटेस्ट कर रहे हैं उसमें ठीक okay. है अब पूरे के पूरे वोट सौ सौ लोग वोट डाले डजेंट मैटर नंबर ऑफ वोट कुछ भी नहीं है सौ लोग वोट डाले ठीक है एक को थर्टी थ्री आए दूसरे को थर्टी थ्री आए एक को क्या है थर्टी फोर आए विनर थर्टी फोर थर्टी फोर इसको बोलते हैं फर्स्ट पास द वोट सिस्टम इट डजेंट मैटर या ऐसा हो सकता थर्टी फाइव आए थर्टी फोर आए थर्टी थ्री आए थर्टी फाइव थर्टी फाइव विल बी दिनर इसको बोलते हैं पोस्ट सिस्टम जो हाइएस्ट ला लिया उन्हें जीत गया दूसरों को थर्टी फोर आए तो भी परवा नहीं थर्टी थ्री आए तो फरवा दीज आर नोन एज लूजर्स इलेक्शन हार गए बोलते जो एक भी वोट ज्यादा आ गया दूसरे से फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है पढ़िए पढ़ो द द फर्स्ट पास पोस्ट इज अ टाइप ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम वेर द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन ए कॉन्स्टिट्यूएंसी इज डिक्लेयर द विनर तो क्या है जो सबसे ज्यादा आ गया उसको विनर इन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन द सीट इन पार्लियामेंट विल बी इन प्रोपोर्शन टू द वोट्स कास्ट तो वोट्स कास्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन माने क्या है सीट्स इन द पार्लियामेंट विल बी प्रोपोर्शनल टू द वोट्स फॉर एग्जांपल डिसाइड कर लेते कि भाई अगर सौ सीटा है तो उसको एक सीट उसको एक सीट इन द पार्लियामेंट ठीक है अगर सौ वोट है वोट कितने है सौ है तो कितने सीटा वन सीट वन सीट अब तेलंगाना की पॉपुलेशन है समझो अगर एक लाख फॉर एग्जांपल एक लाख वोटा है या तेलंगाना पॉपुलेशन क्या है बड़ी तेलंगाना पॉपुलेशन दो करोड़ चार करोड़ है दो करोड़ चार करोड़ जो भी है वन टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख टेन लाख जीरो 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 वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख टेन लाख इसको हमने एक करोड़ पॉपुलेशन अगर कोई है तो उसको वन वोट या फॉर एग्जांपल यू कैन टेक दस लाख की पॉपुलेशन समझो ठीक है अगर दस लाख वन टेन थाउजेंड टेन थाउजेंड लाख टेन लाख दस लाख पॉपुलेशन है वोटा है दस लाख वोटा है तो एक एक सीट अब ये ये फिक्स हो जाता ये क्या है फिक्स हो जाता ठीक है दिस विल बी फिक्स्ड ये फर्स्ट वन है सेकेंड
इस तू बोलते proportional अब for example तेलंगाना की population कितनी है चार करोड़ है चार करोड़ बोले तो कितने लाख चार करोड़ बोले कितने लाख सौ लाख एक करोड़ बंदा एक करोड़ सौ चार सौ लाख तो कितने वोट कितने सीट आते हैं या फॉर एग्जांपल एक करोड़ ही ले लो एक करोड़ ले लो एक करोड़ को एक करोड़ वोट एक सीट तो तिलंगन पापुलेशन चार चार गम चार सीट चार सीट आने अब उत्तर प्रदेश की पापुलेशन कितने बारह करोड़ है उत्तर प्रदेश की बारह करोड़ है तो कितने सीट आते बारह ट्वेल्व सर आप ये एमपी के सीट की बात कर रहे हैं एमपी रहने दो एमएलए रहने दो डजेंट मैटर अच्छा कितने वोट उतने सीट नेक्स्ट मतलब पहले फिक्स करके रख देते प्रोपोर्शन फिक्स करके रख देते उसको बोलते प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो सीट इन द पार्लियामेंट विल प्रोपोर्शनल टू द वोट कास्ट नेक्स्ट अपने पास प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ही छा ना इलेक्शन में कहा है वो खाली प्रेसिडेंट के वास्ते है और राज्यसभा में वास्ते है वाइस प्रेसिडेंट के वास्ते है जनरल इलेक्शन में क्या इस्तेमाल होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ फोर्थ सेशन इस्तेमाल होता है इंडिया में वो एक मिनट अगर दो पार्टी से फर्स्ट पार्टी फर्स्ट पार्टी में फॉर एग्जांपल 30 वोट्स आए हां सेकंड पार्टी में है कि नहीं 34 आए थर्ड पार्टी में आप आप जैसा बोले 33 है तो बाकी के दो पार्टीज को मिला के एक पार्टी बना देते ना वैसा भी रहता ना भाई साहब वो गवर्नमेंट बनाने के लिए है दैट इज टू फॉर्म द गवर्नमेंट अब ये इंडिविजुअल की बात कर रहे हो आप वो गवर्नमेंट पूरे सीटें जीते बाद में दोनों मिलके एक को हटा देते अच्छा वो 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 पूरा जीते बाद में पार्टी बन गया ये इंडिविजुअल बात कर रहे हैं एमएलए एमपी प्रेसिडेंट अच्छा समझ आ रहा ओके सर फर्स्ट फॉर द पोस्ट सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंट द सीट इन द पार्लियामेंट विल बी नहीं रहता ऐसा हां लोकसभा के लिए नहीं रहता लोकसभा के लिए नहीं लोकसभा के लिए कितना कितने आए जो हाईएस्ट आए उसको मैं जीत जाऊं बस अच्छा अभी सो आप समझा लेते नहीं बढ़ते प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन माने बिकॉज़ अपने पास लिटरेसी बहुत कम थी हम्म तो इसको क्या है समझाना पड़ता लेकिन समझा समझा जिसको सबके जो समझना चाह रहा अब इंडिया की पॉपुलेशन बहुत कम थी पॉपुलेशन ज्यादा थी लिटरेसी कम थी तो कोई समझना ही नहीं चाह रहा था तो बोले चलो भाई जो सबसे ज्यादा है सीट उन्हें जीवन बोलते सब खुश अच्छा लेकिन लेकिन अब जब वो सात परसेंट लिटरेसी थी वो टाइम पे अब सत्तर परसेंट लिटरेसी है तो अब अपने पास वक्त आ गया के वक्त आ रहा के प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन पे मूव होना जितने वोट जितने अगर आप पहले फिक्स कर दिए एक करोड़ वोटों को एक सीट तो बारह करोड़ है तो बारह सीट आए जी में फिक्स कर दिए तो सिंपल वो आप कर ला सकते लेकिन उसको अमेंडमेंट करना पड़ता किसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ता उसको समझ आ गया ये सब नहीं डालते ना सर वो फिर वो बेकार जाते नहीं डाले तो जॉब नहीं गवर्नमेंट जॉब नहीं डालना जरूरी है मैं तो रूल्स लाता हूँ अगर वोट डालना सबके लिए कंपलसरी कुछ भी करो डालो बस ओके सर खाली छुट्टी लेना आता जा से बोल जाना नहीं नेक्स्ट इलेक्शन मिशनरी इन इंडिया इलेक्शन मिशनरी इन इंडिया माने कौन कंडक्ट कराते कैसा कराते क्या है वो नेक्स्ट पढ़िए under article 324 of the constitution of india the election commission of india is vested with the power of superintendence direction and control of conducting the election to the lok sabha and state legislature 
legislative assemblies. So under three twenty four of the Constitution, the Election Commission of India, के पास क्या powers है? Superintendent करना माने, उसको observe कर सकते, फिर उसको direction दे सकता, control कर सकता. इसे पहले पढ़े थे अपन. अगर rigging हुई क्या हुई तो cancel भी करा दे सकता election. Election Commission. Next. The chief electoral officer of a state or union territory is authorized to supervise the election work in the state or UT, subject to the overall superintendent. So, chief electoral officer of a state जो रहता, उन्हें क्या है उसका पूरा control रहता है इस election work पे, पूरी निगाह रहती है। इसके बाद and control of the election commission control of the election commission commission Next. subject to the superintendent superintendent's direction and control of the chief electoral officer the district election officer supervise the election work of a district so kya hai pehle to kya hai chief election commissioner uske under kya rehte chief electoral officers rehte चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स रहते हैं जो डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं नेक्स्ट द रिटर्निंग ऑफिसर ऑफ ए पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इज रिस्पांसिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इन द पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी कंसर्न सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स जो रहता है रिटर्निंग ऑफिसर का रहता है इन्हें जो बोल दिया वो करेक्ट ठीक है तो क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहता फिर उसके बाद में नीचे इलेक्टोरल ऑफिसर रहते फिर उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रहते लेकिन जो मेजर जो मेजर काम रहता उसको बोलते हैं रिटर्निंग ऑफिसर का रहता नेक्स्ट द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल फॉर ए पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी तो क्या है जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर रहता जाके आप इलेक्शन कभी दिए वोट दिए कभी जी जाते कि आपका वोट चेक करता हूँ आपका आईडी कार्ड ले लेके आपकी लिस्ट चेक करता हूँ लिस्ट में नाम है क्या वो फिर कट करता वो प्रिपरेशन बनाने की जिम्मेदारी किसकी इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर Committees related to electoral reforms. अब देखिए democracy है तो democracy में the elections become very important. अब elections से क्या होता power distribute होता कौन power में है वो मालूम होता लेकिन क्या है बहुत सारे चीजें ऐसे हो गए कि लोगों गलत सरल तरीके इस्तेमाल करके power में आ जाते तो कैसे कैसा reforms लाना बोलके बहुत सारे कमिटियां बने वो कब कब बनाए वो देखो नेक्स्ट जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन अमेंडमेंट्स टू इलेक्शन लॉ 1971 टू 72 तो जॉइंट पार्लियामेंट्री जेपीसी बोलते अच्छा भाई कैसा इलेक्शन को सही बनाना और इंप्रूवमेंट लाना पहला कब बना है 1971 72 में बने उसके बाद थरकुंडे कमिटी was appointed in 1974 by Jayaprakash Narayan during his total revolution movement to study about the scheme of electoral reform in India. So, guys, the Tarkunde committee was there. JP was there. The election, the emergency was there. Emergency was there. Before that, the electoral, like today, at that time. चेंज करना पावर बोलते कंप्लीट टोटल रेवल्यूशन का नारा दिए थे तो जब एक कमेटी बनाते तारकुंडे कमेटी बोलते इलेक्शन को कैसा इंप्रूव करना दिनेश गोस्वामी कमेटी ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म 1990 गोहरा कमेटी ऑन द नेक्सस बिटवीन क्राइम एंड पॉलिटिक्स 1990 अब देखिए अब आप पॉलिटिक्स बोलते हैं कि सबसे पहले क्या जहन में आता क्रिमिनल्स है बोलते हैं अंदर यस ठीक है तो शुरू में ऐसा नहीं था शुरू में इतना नाम खराब नहीं था लेकिन ये चीजें क्या हो गए 
क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हो गए तो नाम पूरे को खराब हो गया तो 1993 में कमेटी बनाते थे भाई क्रिमिनल्स को कैसा दूर रखना इलेक्शन से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स 1998 तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही दे रहा हूं उसके बाद इंदिराजीत गुप्ता कमेटी ऑन स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस 1998 सो इंदिराजीत गुप्ता कमेटी कब बना थे 1998 99 अब देखिए कोई भी इलेक्शन लड़ना बोले तो पैसे रहता पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है तो पैसे नॉर्मल आदमी के पास तो रहते नहीं क्या क्रिमिनल से पहले पैसे लेते पॉलिटिकल पार्टीज फिर उसके बाद में डबल ट्रिपल वापस करना रहता पावर में आगे बढ़ने ठीक है अगर आप पैसा पैसा खत्म कर दिए मनी इज इन्वॉल्वमेंट खत्म कर दिए इलेक्शन में तो क्रिमिनल्स ऑटोमेटिकली खत्म हो जाते ठीक है क्रिमिनल होता है आप कैसा कैसा डालते तुम्हें पैसा है उन लोगों के पास राइट अगर आप पैसा ही खत्म कर दिए तो पैसों की अहमियत ही खत्म कर दो आप इलेक्शन से क्रिमिनल्स भी ऑटोमेटिकली छट जाते हैं लॉ कमीशन ऑफ इंडिया 173 रिपोर्ट ऑन रिफॉर्म ऑफ द इलेक्टोरल लॉस 1999 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का वन सेवेंटी रिपोर्ट है वन सेवेंटी के बाद नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड टू इट वॉज हेडेड बाई एम एन वेंकटा चलिया चलिए दो हजार से दो हजार दो तक एक वर्किंग वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक कमिटी बनाए थे कमीशन बनाए थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एम एन वेंकटा चलिया अभी अपने पास अभी तक दो ए आर सी बने एक एआरसी 1970 में बनी थी 1670 में एक एआरसी 2007 में बनी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ठीक है नेक्स्ट टंका कमेटी क्रोर कमेटी कोर कमेटी वाज अपॉइंटेड इन 2010 टू लुक इनटू द होल गमुट ऑफ द इलेक्शन गमिट गमुट ऑफ द इलेक्शन लॉस एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म तो एक पूरा एक पूरी नजर मारो बोल के गैमट माने पूरा एक और एक अंसे इट इज कंप्लीट कंबाइन गैमट क्या चल रहा कई क्या 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 चल रहा क्या स्टेप्स ले सकते तो इसको बोलते हैं संख्या कमेटी नेक्स्ट नाम है संख्या जी एस वर्मा कमिटी रिपोर्ट ऑन अमेंडमेंट ऑफ क्रिमिनल लॉ टू थाउजेंड थर्टीन सो ये जो डेली में जो रेप हुआ था क्या नाम था वो निर्भया तो उसके बाद में जी एस वर्मा कमेटी बनाए थे दो हजार तेरह में रिपोर्ट दियो बोले तो क्रिमिनल लॉ नेक्स्ट ओके लॉ कमीशन ऑफ इंडिया टू फोर्टी फोर्थ रिपोर्ट ऑन इलेक्ट्रोरल डिस्कालीफिकेशन टू में इलेक्ट्रोल डिस्कालीफिकेशन कैसा कैसा करना क्या है उसके लिए एक रिपोर्ट आई थी इलेक्शन लॉ कमीशन की टू फोर्टी फोर्थ रिपोर्ट पहले वन सेवेंटी रिपोर्ट थी और टू फोर्टी फोर्थ रिपोर्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया टू फिफ्टी फिफ्थ रिपोर्ट ऑन इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स टू थाउजेंड फिफ्टीन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया इज अ प्राइमरी वन सेवेंटी एट रिपोर्ट ये सब आपको याद रखना है तो इट्स नॉट मच एक्सप्लेन करने का नेक्स्ट डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट के कितने टाइप्स रहे पढ़िए व्हेन सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज जॉइन हैंड टू फॉर्म ए गवर्नमेंट एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉमन एग्रीड 
program agenda we can describe the system a coalition politics or coalition government so jaisa aap pehle puche the ke ek ko 34 ek party ko 34 hai party b ko 33 hai party c ko 32 hai lekin highest kisko hai first party ko फर्स्ट पार्टी को है लेकिन इसको हराने के वास्ते क्या करे लोग गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करने देके थर्टी थ्री प्लस थर्टी टू बना दिए कितना हो गया सिक्सटी फाइव हो गया जी अभी दोनों मिलके इसको पावर में नहीं आना बोल के दोनों हाथ बढ़ा लिए जी इसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट ठीक है इसको बोलते कोलिशन गवर्नमेंट एक को पूरे सीटा पूरे सीटा देखो पांच सौ सौ सीटा है ठीक है एक को फोर्टी आए एक को थर्टी आए प्लस थर्टी आए ठीक है और एक को पंद्रह आए एक को पंद्रह आए लेकिन फोर्टी को फोर्टी वाले को आना नहीं देना है पावर में तो क्या करते लोग थर्टी प्लस फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन मिला के क्या हो जाते 60 हो जाते तो so, 40, 60 तो इलांग गवर्नमेंट बना लेते इसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट तो करके बीजेपी गवर्नमेंट को निकाल सकते ना क्या बोले मतलब अब जैसा कि अगर बीजेपी की 40 आई तो बाकी के कांग्रेस के 30 और बाकी के दूसरे दूसरे पार्टी पूरे मिल के अपन बीजेपी के गवर्नमेंट को निकाल सकते ना सेंटर से फिर हमेशा वो क्यों विन हो रही देखो तो प्रॉब्लम क्या होती है तो क्वेश्चन है कितने सीट्स है पूरे फाइव फोर्टी थ्री सीट है ठीक है जी लोकसभा में गवर्नमेंट बनाना बोले तो फिफ्टी परसेंट प्लस वन रहना जी ठीक है कितने सीटा रहना तो फाइव फोर्टी थ्री का फिफ्टी फिफ्टी परसेंट प्लस वन फिफ्टी परसेंट कितना होता है फोर्टी थ्री का माने टू सेवेंटी सेवन प्लस वन ठीक है टू सेवेंटी एट है अब प्रॉब्लम जैसा आप बताए प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी के पास 278 सेवेंटी एट प्लस सीट है अच्छा बीजेपी के पास 278 सेवेंटी एट प्लस सीट है तीन सौ के पार सीट है उसके तो उन्हें सिंगल हैंडेडली मेजोरिटी मार्क हो गया यस सर अगर 278 से कम रहते थे फॉर एग्जांपल 270 भी रहते थे सब टू सेवेंटी रहते थे कितने कम है आठ कम है एट जी तो फाइव फोर्टी थ्री में से टू सेवेंटी निकाल दो टू सेवेंटी थ्री बस था ठीक है अब ये टू सेवेंटी थ्री क्या है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से थोड़े एक्स दे दिए थोड़े वाई दे दिए थोड़े जेड दे दिए थोड़े एक्स वाई दे दिए अलग अलग पोलिटिकल पार्टी साथ में आके क्या है पूरे मिला के टू सेवेंटी थ्री बन गए तो जब टू सेवेंटी थ्री वाले जाके गवर्नमेंट बना सकते बना सकते माइनॉरिटी गवर्नमेंट बोलते हैं और फॉर एग्जांपल टू फाइव फोर्टी फाइव थर्टी फाइव फाइव थर्टी ले लो फॉर फाइव फाइव थर्टी ले लो इसे अच्छा एक मिनट इसको क्या है टू सेवेंटी नहीं टू सिक्सटी ले लो टू गेट एस टू सिक्सटी मैंने क्या बताया टू एटी थ्री हो जाता बीजेपी के पास टू सिक्सटी सीट्स है समझो तो फाइव फोर्टी थ्री माइनस टू सिक्सटी फोर्टीन में से सिक्स निकालो एट हो गए 283 आ गए जी सर गवर्नमेंट बनाना बोले तो कितना होना 
बीजेपी के पास कितने हैं टू सिक्सटी बाकी कितने बचे सीट फाइव फोर्टी थ्री में से टू एटी थ्री ये टू एटी थ्री क्या है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी साथ में आके टू फोर टू एटी थ्री बना दिए अब अब ये केस में बीजेपी को हटा सकते अच्छा इन दिस केस जो मेजर पार्टी है उसको हटा सकते लेकिन इधर क्या है बीजेपी के पास फेवर क्या है कि भाई बीजेपी के पास टू सेवेंटी एट से ज्यादा सीटा है तो ना उसके अपने दम पे फिफ्टी परसेंट प्लस वन सीटा आ गए तो इसलिए वी कैन नॉट टच इट अब नेक्स्ट इलेक्शन में अगर सीटा कम हुए तो पूरे एक साथ आके हटा दे अगर फिर वही सीटा कम नहीं हुए ये पार्टी के हेड कौन रहते हैं जो सब मिलके बना देना उसके कोई भी कोई भी एक आदमी को पकड़ते मिलके एक बना लेते किसको तो भी एक एक बनाते। फिर लड़ाई झगड़े नहीं होते सर बाद में होते है कई होते बराबर होते यूपीए बनाते मिल लेना पड़ता दोस्त दुश्मन का दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो तो तो यूपीए बनाए थे कांग्रेस कांग्रेस हेड थी वो टाइम पे अच्छा तो सोनिया गांधी वॉज हेड तो दस साल से ली गवर्नमेंट जी उसके बाद में ये बीजेपी का जो है एनडीए है अच्छा बीजेपी अगर हेड है तो उसको एनडीए बोलते कांग्रेस अगर हेड है तो यूपीए बोलते उसको यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायस बोलते सर ये यूपीए एनडीए क्या आते पूरे पार्टियां मिलके जो बनाते ना यूपीए अच्छा यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायस ओके एक नाम देना पड़ता ना पूरे मेरा है तो एक पार्टी का नाम थोड़ी अच्छा अगर कांग्रेस उसकी हेड है तो उसको बोलते यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायस ओके यस नेक्स्ट वेन ए सिंगल पार्टी आर ए अलायस ऑफ ए पार्टी absolute majority that is more than 50% of the seat in the house that the government form by them called a majority government irrespective of the voter share so ye jo ye 278 aaya tha apne ko ji in this case hai ye yes sir ab kitni bhi kitna bhi share mil jao seat ke upar depend hai okay theek hai next a minority government is formed when the ruling party does not enjoy majority in the house but form the government with the help of outside parties matlab jo milke banate hain ek ek jo mila ke hai party kya hai thoda na bahar se support karte hai bas minister nahi bante acha acha bahar se support karte hai theek hai to wo kaise maya mein तेलंगाना में यार इसको बाहर से सपोर्ट करती कोई मिनिस्टर है क्या है मैम का एम एल ए गवर्नमेंट में इन्वॉल्व नहीं होते तो बाहर से देख के सपोर्ट करते बस घर में नहीं आते सर मतलब उन्होंने अगर जीते तो आ सकते कि हम समझ रहे उन्होंने नहीं जीत रही एमआईएमआईएम नहीं जीत रही बोल के शायद उनको मिनिस्ट्री नहीं मिली होंगी सपोर्टिंग बाहर से अगर आ, आज भी बोले कि मैं मुझे मिनिस्टर होना बोले तो खुशी खुशी दे देता उन्हें कैसे गवर्नमेंट में रहना एक अलग चीज है गवर्नमेंट से बाहर अलग चीज है ओके तो एमआईएम में वही रहता है ना शुरू से पॉलिसी वही है ना एमआईएम की गवर्नमेंट किसी को सपोर्ट करते लेकिन अंदर नहीं आते अंदर आए तो मजबूर हो जाते उनके हाथ के नीचे काम करना पड़ता अगर बाहर काम करना पड़ता है जी अपने को आता नहीं हो काम करना बाहर से लेकर डरा के तुम कभी काम करा लेना राइट सर अंदर आ गए तो उनके अंडर में आए जैसा उन्होंने जो अंदर में हो जाता यस सर समझ आ रहा तो बाहर रहना काम करा लेना निकल जाना अंदर गए तो परेशान जितना बाहर रह के आप काम करा सकते अंदर रह के नहीं करा सकते 
राइट सो ये क्या है माइनॉरिटी गवर्नमेंट बोल रहे नेक्स्ट इन इंडिया द फर्स्ट कोलेशन गवर्नमेंट टू कंप्लीट फुल टर्म इज दैट ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस from 1999 to 2004 before which the coalition government did not get to complete a single term due to political instability mane ladai jhagde hote the thodi aati thi saath saath aate the thodi aati thi saath aate the thodi aati thi lekin pehli baar jab vajpayee became the prime minister nda ke head hai vajpayee congress ko harane ke vaaste ye log hum pure Like minded parties एक साथ आए बीजेपी के साथ एनडीए बने पहली बार इंडिया में जब पूरा पांच साल कम्प्लीट करे क्या है वो इंडिया गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट फिर उसके बाद में इंडिया एनडीए हट के यूपीए आया जो कांग्रेस बीजेपी को हराने के वास्ते यूपीए बना यूपीए वन यूपीए टू दस साल चली फिर उसमें भी दो साल चले दो, दो बार आया ना एनडीए टू नरेंद्र मोदी फिर एनडीए थ्री भी नरेंद्र मोदी जी यस नेक्स्ट अमेंडमेंट के बारे में द कॉन्स्टिट्यूशन नाइन्टी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड थ्री क्या हुआ इसमें it inserted in article 75 of the constitution after clause 1 the following clause the total number of ministers including the prime minister in the council of minister shall not exceed 15 percentage of the total number of member of the house of the people so kya bata rahe ke pura kitna hai 543 hai ab coalition government bani to kya hai दस पंद्रह बीस पॉलिटिकल पार्टियां एक साथ आते हैं हर कोई बोलता मेरे को मेरे मेरे पार्टी का मिनिस्टर होना मेरे पार्टी का मिनिस्टर होना बोलिए कितना बना लेते बैठेंगे और किस चीज को बना लेते बैठेंगे जितनी बड़ी गवर्नमेंट उतना बड़ा खर्चा अब उतनी पार्टी मिले तो उसको हर पार्टी मिनिस्टर तो दे सकते ना सर वो किसको इसको देते कोई मिनिस्टर को बोले तनखा नहीं देते बन जाओ बोले तो बनते नहीं बनते पहले जब अपने पास गवर्नमेंट का पैसा नहीं है और मिनिस्टर बनते कि पहले तनखा सुना आप चलो आपको बना देते मिनिस्टर विदाउट तनखा बनते नहीं बनते एक नहीं बनते जनता की सेवा नहीं करते खाली पावर है आपके पास पैसा नहीं है तनखा नहीं देते बोलते क्या छोड़ देते मिनिस्ट्री पोस्ट हाँ छोड़ देते नहीं बनते फैमिली छोड़ के सब हम मिनिस्ट्री पे करो तो एटलीस्ट पैसा कमाने के लिए ही तो ना सब फिर जब वहाँ पैसे नहीं मिल रहे तो पॉलिटिक्स में कहीं को आए पैसे कमाने के वास्ते सेवा करने के वास्ते सेवा सुनना भी ना जनता सुनती नहीं फिर क्या फर्स्ट सुनती कहीं को ना सुनती बोलो जाके मैं एक रुपया तो नहीं ले क्या बोलते नहीं सुनते तुम्हारी गलती है तुम नहीं ले रहे ऐसा बोलते तो किसको जिसको देना तो एक मिनिस्टर कितने मिनिस्टर बनना बोल के नाइन्टी फर्स्ट अमेंडमेंट से एक सीलिंग रख दिए लिमिट रख दिए फाइव फोर्टी थ्री का पंद्रह परसेंट बस टोटल मेंबर फाइव फिफ्टी समझ फाइव फोर्टी थ्री फाइव फिफ्टी अब वो पंद्रह में से कौन से भी वो जो अलायंस पार्टी है उसमें से किसको भी दे सकते हाँ पंद्रह परसेंट पंद्रह परसेंट पांच सौ पचास कितना होता मैक्सिमम सेवेंटी एट मिनिस्टर्स हो सकते अच्छा 
ठीक है ले रहा पॉइंट तो सेवेंटी एट मीन सेवेंटी एट से ज्यादा मीन का मैं रन ठीक है Next. It also limits the council of minister at state to fifteen percent of total strength. Of parliament may be होता है, parliament may be होता है, assembly में भी उतना ही. Okay. Who is disqualified under the tenth schedule shall also be disqualified to be a member. पोलिटिकल पार्टीज आर वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हू शेयर द सेम पोलिटिकल व्यू एंड हू ट्राई टू गेन पोलिटिकल पॉवर थ्रो कॉन्स्टिट्यूशनल Means. means and who desire to work for promoting the national interest national interest pehle padh liye apan next ji sir non governmental ha non governmental ji ye political party ka definition tha when you kya hai non governmental organization voluntary group of individuals organization usually not affli related with any government that is formed to provide service to advocate our public policy so kya hai ngo kya hai non governmental organization rehte voluntary rehta ye bhi or not affiliated with any government that is formed to provide services matlab mm-hmm. government se alag rehte group se is for the pressure group matlab mm-hmm. ko har ki government wo government se ek hath ka distance rakh For example, Next. sir, NGO, non-governmental organization, बहुत सारे हैं. NGO क्या क्या है? Civil society बोलते हैं इसको NGO. बहुत सारे हैं. नाम याद नहीं आ रहा. Next. Okay. State under Article Twelve in the Constitution is any entity that derives its powers from any of the constitutional statutory or resolutionary means mane article 12 kya hai apna definition of state hai ji simple bata raha hai koi bhi koi bhi rehne do kya jo wo agar power statutory constitutional body hone do statutory body hone do ya resolutionary body hone do un logon ko bolte hai state theek hai या तो कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र रहना या तो कानून बना के उसको एग्जीक्यूशन से लाना या एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से लाना दैट विल बिकम अ स्टेट स्टेट द पब्लिक एंटिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन आर बॉडी प्रोवाइडेड सर्विसेज टू द पब्लिक ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट आर अनदर पब्लिक एंटिटी एंटिटी A public okay. entity is an organization or a body providing services on public or behalf of government or any other public entity. Government के बिहाफ पे कोई services दे रहा है तो उसको बोलते public okay. entity. Next, NIC. What is NIC? The National Integration Council hmm. is a group of senior politician and public figures in India that look for ways to address the problems of communalism casteism and regionalism so kya hai a national integration council kya hai national integration council iska group hai senior politicians ka or public figures jo jaisa problems ko discuss karte hain communalism casteism and regionalism ये क्या है सोसाइटी ये क्या है सोसाइटी में फूड ला सकते हैं चीजों का नेक्स्ट इट इज चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इट इज ओनली बी चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर सीनियर पॉलिटिशियंस एंड पब्लिक फिगर्स जी इट इज ओनली अ रेजोल्यूशनरी बॉडी रेजोल्यूशनरी बॉडी माने एग्जीक्यूटिव बना दी तो ना स्ट्रेटजी जी स्टेटस है ना कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस बस बना के रख दिए कभी भी निकाल देते नेक्स्ट द नेशनल 
Foundation for Communal Harmony. Harmony was set up in 1992. It is an autonomous body under the administrative control of the Union Home Minister, Home Ministry. क्या है? It is an autonomous body. कब बनी है? 1992 में. 1992 में बनी थी. ठीक है. For communal harmony. 1992 में जो बाबरी मस्जिद का केस हुआ था, उसके बाद. Autonomous body under administrative home ministry का under आता है. ठीक है. Next. Yes. On the six. What is an embassy? दूसरे Next. Embassies are generally led by an ambassador. Ambassador who is the government representative to the host country. So what is it? Embassies are generally led by an ambassador who is the government representative to the host country. I mean, ambassador. Right? Embassy means one person. Ambassador is one. Next. An embassy is usually located in a country, capital city, but it may have branches known as consult consults in other cities. Consulates in other cities. अगर अगर capital city में रहा तो बोलते हैं embassy. अगर capital में नहीं है capital अब हैदराबाद में रहता है embassy बोलते हैं. अच्छा. अगर हैदराबाद के बाहर अगर आदिलाबाद में अगर अमेरिका का ऑफिस दिल्ली में है तो उसको बोलते एम्बेसी उसका रीजनल ऑफिस डाले हैदराबाद में बेगम पेट में है उसको बोलते कॉन्सुलेट कॉन्सुलेट कंट्री इट रिप्रेजेंट सो क्या है अगर आप एम्बेसी रहना तो कॉन्सुलेट रहना क्या रहता है इसकी सिक्योरिटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन रहती जिसमें वो जो कंट्री में वो एम्बेसी है ठीक है लेकिन वो एरिया क्या रहता है वो कंट्री को बिलोंग करता है ठीक है जिसकी जिसकी एम्बेसी है अगर आप यूएस के कंसुलेट में चले गए तो आप जैसा वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं गेट के अंदर जाते हैं तो आप अमरीका में रहते इंडिया में न रहते नेक्स्ट Representatives of the host country cannot enter an, an embassy without permission. An attack on an embassy is considered an attack on a country is represent. So, क्या है आप हैदराबाद इंडिया में यूएस की एम्बेसी है तो आप डायरेक्ट जब बोले जब नहीं कुछ जा सकते इंडिया में क्या बोले परमिशन लेके जाना पड़ता अगर एम्बेसी पे अटैक हुआ इसका मतलब क्या है वो कंट्री पे अटैक हुआ इसका मानते ठीक है होलिस्टिक मेजर ऑफ ए कंट्री सोशल प्रोग्रेस At the national and sub-national levels. Okay, what's the mic? Mic? Yeah, आगे पीछे हो रहा. जब से आवाज़ सही आ रही थी, फिर आवाज़ कम ज़्यादा हो रही. 
सोशल लेट अस सी द क्वेश्चन इट्स क्वेश्चन देखेंगे इस लेट अस सी द क्वेश्चन एक मिनट कौन सा क्वेश्चन में अपन सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स ठीक है क्वेश्चन पढ़िए सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स इज ए कॉम्प्रिहेंसिव टूल दैट कैन सर्व एज ए होलिस्टिक मेजर ऑफ ए कंट्रीज सोशल प्रोग्रेस एट द नेशनल एंड सब नेशनल लेवल्स इट इज रिलीज बाय डैश सो ये क्वेश्चन कैसे भी आता देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसपीआई कौन रिलीज करते ओके पेज नंबर एसपीआई क्या है पढ़िए। नेशनल एंड सब नेशनल लेवल्स तो क्या एसपीआई क्या है नेशनल एंड सब नेशनल लेवल पे है ये नेक्स्ट कितने पैरामीटर्स है इसमें 12 12 कंपोनेंट्स है और तीन डायमेंशंस है ठीक है कौन से कौन से है बेसिक ह्यूमन नीड्स माने बेसिक जरूरतें बेसिक ओके जरूरतें फाउंडेशन ऑफ वेलबीइंग सही रहना बोल के वेलबीइंग एंड अपॉर्चुनिटी तीन फाउंडेशन याद रखिए क्रिटिकल डायमेंशन याद रखना है आपने पहला क्या है बेसिक ह्यूमन नीड्स सेकंड फाउंडेशन ऑफ वेल बीइंग एंड अपॉर्चुनिटी ठीक ओके नेक्स्ट द इंडेक्स यूजेस एन एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क कंप्रेसिंग 89 इंडिकेटर्स एट द स्टेट लेवल एंड 49 एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल सो 89 indicators at the state level and 49 indicators at the district level next spi for state and district of india was released by economic advisory council to prime minister along with the institute of competitiveness and social progress imperative aapki awaaz phir kam ho gayi कौन रिलीज करते हैं स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स के लिए इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ठीक है अलोंग विथ इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिव एंड सोशल प्रोग्रेसिव इंपरेटिव नेक्स्ट इन 2022 एसपीआई तेलंगाना इज इन लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस विद द रैंक ऑफ 26 an index of 52.11 so telangana ka kya hai 26 status strike lower middle social lower middle mein hai telangana acha theek hai they are in lower middle kya rank hai 26 score kya hai 52.11 top kon kare puducherry puducherry lakshadweep and goa so india telangana bahut कम उसके जस्टिस एस अब्दुल नजीर पास ए वर्डिक With four is to one, with B V Nagarahat Nagarahatna being the dissenting member. Dissenting member. 
मतलब एक एक केस आया कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी फाइव जज बेंच थी है जस्टिस अब्दुल नजीर वाज हेडिंग इट सो बीवी ने पांच जज से चार जज एक चीज बोले एक जज एक चीज बोला ठीक है बीवी नागरत्न आई है पढ़िए नेक्स्ट a fundamental right under article 19 or 21 can be enforced even against person other than the state or its instrumentalized instrumental rights instrumentalities so kya fundamental rights ko enforce karane ke liye enforce kya hai just government bol ke nahi logon ke individuals ke khilaf bhi aap enforce kara sakte hain theek hai The Next. Supreme Court has effectively extended the ground for seeking this right against other citizens. So the first thing is, government say fundamental right means only government to protect them. Okay, individuals can also go against them. Okay. Next. 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 Guaranteed under the Article 19, Clause 1A, cannot be curbed by any additional grounds other than those already laid down in Article 19, Clause 2. So, right of free speech and expression guaranteed cannot be curbed. अगर जो दिया हुआ है सिर्फ उसी से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं. इसके अलावा और बाहर से लाके नहीं कर सकते हैं. ठीक है. Right of speech, free speech and expression. next the court relied on the 2017 verdict in uttu swami were a nine judge bench anyam anyan masli unanimously mane pura nine judge ki bench nine bench ke nine judges ki bench thi privacy judgment bolte hain okay privacy judgment uttu swami judge डीजीपी The director general of police shall be selected and appointed by the state government from amongst the officer of the Indian Police Service in the rank of director general of police based on their length and the very good history of service, professional knowledge and ability to lead police force in the state. So best army ko select karke usko DGP banana. Yes. The director general of police appointed shall have a minimum tenure of two year. So, कम से कम टेन्यूर क्या है दो साल. साल. ठीक है. Next. है ना. The Supreme Court ने बताया बहुत बार. जी. The director general of police on appointment to any other post, either under the state government or central government, with his her consent. For such posting. माने अगर किसी कोई बनना चाह रहा तो इसकी परमिशन ले लेके ही बनना जबरदस्ती बना दिए तो फिर मैंने एफिशिएंसी नहीं रहती वो काम में ठीक है The Telangana government appointed Anjani Kumar as the new DGP in December 2022. So नाम भी आ गए next. Okay. Yes. a set of guideline for celebrities influencers and rich ritual influencer virtual 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 influencer on social media platform were released by the center to ensure that individual do not mislead their audience when endor sing product or services endor sing product or services ठीक है तो क्या है फेयर एंड लवली है पांच दिन में गोरे एक दिन में गोरे इस्तेमाल करते हाँ। तो गोरे होने का करते 
कभी कभी गोरे हुए नो no. लेकिन कितने कितने पैकेट आम बिक गए कितने दुकाना लखपति से करोड़पतियां बन गए दुकान वाले खाली से नंबर हीरो आता जो पहले से गोरा रहता उसे काला बता के एकदम गोरा दिखा देते तो ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को नहीं करना बल्कि उसको गाइडलाइंस इश्यू करे कौन करे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ओके गाइडलाइन कार्ड एंडोर्समेंट नो हाउस नो हाउस आप देखो अगर आप पैसा दे तो क्या करते ना बोलते कि भाई मेरे को पैसा मिला मैं कुछ भी कर सकते काले को गोरा दिखाएंगे गोरे को काला दिखाएंगे वो लोग ये नहीं करते क्या? क्या अगर जो सेलिब्रिटीज रहते उन लोगों को पैसा दे तो कुछ भी करते बोलते लोग काले को गोरा गोरे को काला जी लेकिन ये नहीं देखते क्या वो सही में होता क्या अच्छा हाँ खाली पैसे दे रहे एडवर्टाइजमेंट कर देते निकल जाते अब वो क्या नुकसान किसका हो रहा पब्लिक पब्लिक का हो रहा तो ये बता देते हुए अगर कोई सेलिब्रिटी है उन्हें किसी का एडवर्टाइजमेंट कर रहा तो पहले उन्हें मालूम कर लेना कि क्या ये सही हो सकता नहीं हो सकता कल के दिन ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे को क्या मालूम था मेरे को तो पैसा मिले मैं कर दिया निकल गया ठीक है पैसे ले रहे तो भी जिम्मेदारी से लियो नहीं तो नहीं लियो ठीक है नेक्स्ट Okay. The National Commission for Women was set up as statutory body in January 1992 under the National Commission for Women Act 1990. So, क्या statutory body है? कब बना है? 1992 में. कौन से act से? 1990 के. Yes. The Telangana State Women Commission is constituted as per TSCW Act 2016. तेलंगाना स्टेट कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 2016 में बना है कौन सा चेयर पर्सन नाउ सुनीता लक्ष्मण रेड्डी सुनीता लक्ष्मण रेड्डी वो द प्रेजेंट चेयर पर्सन ऑफ द तेलंगाना स्टेट कमीशन फॉर वुमेन कब चार्ज संभाले नो जनवरी 2021 जनवरी 2021 अदर मेंबर्स कौन-कौन हैं शाहीन अफरोस गडाला पद्मा कुमरा ईश्वरी इश, बाई एंड उमा देवी यादव मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन तो क्या है वुमेन कमीशन सुनीता लक्ष्मा रेड्डी इज द हेड कब आए नो पोस्ट पे 2021 जनवरी 2021 में अदर मेंबर्स कौन है शाहीन अफरोस गडाला पद्मा कुमरा ईश्वरी बाई एंड उमा देवी दूसरे मेंबर ठीक है स्टैट्यूटरी कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है कानून से बना है नेक्स्ट टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल तो क्या है लेजिस्लेटिव एक असेंबली रहती है एक लेजिस्लेटिव काउंसिल रहती है तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पढ़ो 1/3 आर इलेक्टेड बाय द member of local bodies in the state like municipalities district board etc so one third are elected by the members of local bodies municipalities district board etc uske baad one twelfth are elected by graduates of three year standing and residing within the state so one by two are the graduates elected so three saal mein idhar hai aur jail mein reh rahe ग्रेजुएशन के तीन साल के बाद और इधर स्टेट नॉट लोअर इन स्टैंडर्ड देन सेकेंडरी स्कूल सो टीचर्स भी है इसमें ग्रेजुएट भी है वन ट्वेल्थ उसके बाद One third are elected by the member of the legislative assembly of the state from amongst persons who are not member of the assembly. So one th- one third, who nominate? Assembly, वाले भी जाते. ठीक है. 
जो असेंबली के मेम्बर नहीं होते बाहर के लोगों को असेंबली वाले सिलेक्ट करके भेजा कौन में आ जा वन थर्ड म्युनिसिपैलिटी से आते लोकल बॉडी से आते वन ट्वेल्व ग्रेजुएट से वन बाई ट्वेल्व टीचर से वन बाई थ्री असेंबली वाले भेजाते बाहर नेक्स्ट The remainder are nominated by the governor from amongst person who have the social knowledge or practical experience of the literature, science, art, cooperative movement, and social service. So, बाकी के जो जितने बचे हुए सीटा हैं, वो governor nominate करता है. जिसके बेस पे special knowledge की बेस पे literature, science, art, cooperative movement, और social service. Service. Next. Thus, five by six of the total number of member of a legislative council are indirectly elected. So five six is what? What is indirectly election? Indirectly elected. And one six is what? What is nominated? Nominated. The governor nominated. Yes. The member are elected in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote. प्रोपोर्शनल तो रिप्रेजेंटेशन में समझाया था क्या है जितनी सीट जितने वोट आ होते सीट आ सीट नेक्स्ट द रिमेनिंग मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज इन वेरियस फील्ड नेमली लिटरेचर साइंस आर्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस वो तुम देख लिए पहले नेक्स्ट द बिल पास्ड बाय द स्टेट लेज Ten pass, ten bills. Sorry, sorry, sorry. Then ten, ten, ten bills passed by the state legislature have been pending, awaiting the governor's assent. माने दस बिना पास होना है ये तिलगना ऐसे नहीं से पास हो गए but governor का signature की इंतजार कर रहे हैं. Next. The petition. Filled. The petition filled by the Telangana oh, government. Oh, 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 oh,
passed by the state legislature are to withhold assent there from our to the reserve the bill for consideration of the president so article 200 kya bata raha ya to usko accept kar do ya to reserve kar do for president ke liye governor has the power of pocket veto as there is a no time limit on providing his assent so governor ke paas kya hai pocket veto hai pocket veto mane ek bar kya hai कितना टाइम लेता बोल के जनरल जनरल बिल्स अगर है तो कितना टाइम लेना बोल के मेंशन नहीं है उसमें ठीक है ओके गवर्नर के पास भी पॉकेट वेटर रहता तो 144 हैज पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 बाय इलेक्शन पार्ट 9 बाय इलेक्शन माने बाय इलेक्शन माने अगर कोई वैकेंसी क्रिएट हो गई फॉर एग्जांपल राहुल गांधी वाज डिस्कालीफाइड ठीक है राहुल गांधी कम फ्रॉम केरला ठीक है तो क्या है अगर कब कब बाय इलेक्शन करा सकते कोई वैकेंसी क्रिएट हो गई या तो डिस्कालीफिकेशन के बेस पे या तो डेथ हो गई एमएलए एमपी की तो कब बाय इलेक्शन करा सकते या नहीं कराते ठीक है अगर रिमाइंडर टर्म एक साल से कम है तो बाय इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट द इलेक्शन कमीशन इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफाई दैट इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड बाय इलेक्शन विद इन द लेट पीरियड विद इन द सेट पीरियड विद इन द सेट पीरियड माने जो टाइम पीरियड बचे हुआ है उसमें इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं है तो जब भी नहीं कराते नेक्स्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स बिकम यूनिटरी बट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एग्जिस्ट एंड कैन बी इलेक्टेड अनलेस एनी सर्टिफिकेट इज गिवन फॉर इट्स डिफिकल्टी तो आर्टिकल 352 में इमरजेंसी तो चलती इमरजेंसी तो आ जाती बट एमपीस तो रहते एमपीस की सीट तो खरीद नहीं होती ठीक है अगर एमपी नहीं रह सकता बोल के एक सर्टिफिकेट देना पड़ता मैं एमपी नहीं रह सकता हूँ बोल के तो जब खारिज होती वैकेंसी नहीं तो आर्टिकल थ्री टू आज हुए बाद में भी आपको आप एमपी बने हुए रहते ठीक है खाली क्या है फंडामेंटल राइट सस्पेंड होते बस उतने लोगों के एम पी कुछ फर्क नहीं पड़ता समझ में आ गया नेक्स्ट प्रशासन प्रशासन की की और 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 की और की गांव और की और माने माने गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन गांव विलेज तरफ ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस इंप्रूविंग सर्विस डिलीवरी एट ग्रास रूट लेवल में गांव के लेवल पे ये क्या है गुड गवर्नेंस का प्रोजेक्ट है लोगों को सहूलत देने का प्रोजेक्ट है क्या नाम है प्रशासन गाँव की और गवर्नेंस टूवर्ड्स विलेज कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर आता मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन नेक्स्ट कॉलेज एम सिस्टम क्या है द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉलेज एम सिस्टम इज टू मेक द सीनियर जज हु विल बी नेक्स्ट इन लाइन टू बी सीजीआई गेट द एक्सपोजर ऑफ द अपॉइंटमेंट एक्सपोजर ऑफ द अपॉइंटमेंट ठीक है होता है नेक्स्ट सीनियर जज उसका हेड बनता सीजीआई गेट्स एक्सपोजर ऑफ द अपॉइंटमेंट्स गिवन ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी पोटेंशियल सीजीआई संजीव खन्ना एज अ नेक्स्ट फोर जजेस विल रिटायर विद इन अब क्या है कॉलेजियम सिस्टम में क्या है फोर प्लस वन सिस्टम है ये कॉलेजियम सिस्टम का ठीक है yes, अब नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी अब कौन है सीजीआई डी वाई चंद्रचूड टेन्यूर के टाइम में क्या है नेक्स्ट सीनियर फोर सीनियर जजे रिटायर हो जाते ठीक है अब ये चंद्रचूड के बाद कौन बनने वाले हैं संजीव खन्ना विल बिकम द नेक्स्ट सीजीआई ठीक है वो भी मे ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में ही ठीक है नेक्स्ट चार सीनियर मोस्ट 
पढ़िए However, Justice Khanna will be a sixth member of the coalition from November 9, 2022 itself. So six. Asal to kya hai? One plus four is rakha ho. He is a plus four senior most judges. लेकिन अगर इसके बाद भी सीनियरिटी के लेवल पे देखे तो सिक्स्थ मेंबर के साथ काम कर रहे हैं राइट नेक्स्ट दिस हैपन अर्लियर इन 2007 व्हेन देन सीजीआई केजी बालाकृष्णन टुक द टॉप ऑफिस द कोलिजियम ही हेडेड डिड नॉट हैव ए पोटेंशियल सीजीआई कैंडिडेट तो क्या है जैसा पहले 1 प्लस 4 रहता ना जो वन रहता उन्हें मोस्ट सीनियर मोस्ट रहता जो सीजीआई रहता हूँ उसके बाद में नेक्स्ट ने, सीनियर मोस्ट जजेस रहते लेकिन सीजीआई का टेन्यूर खत्म होने से पहले ही इन लोग रिटायर होते जाते जो कॉलेज में तो ऐसे पहले भी हुआ ये तो फर्स्ट टाइम नहीं हुआ ये ये पहले भी हुआ किसके टाइम पे के जी बालाकृष्णन के टाइम पे नेक्स्ट जस्टिस एस एच कपाड़िया हु वॉज नेक्स्ट इन लाइन टू बी सी जी आई वॉज इन्वाइटेड टू द कॉलिजियन एज दिक्स मेंबर तो सिक्स मेंबर के ऐसा कपाड़िया को बुलाए थे तो जस्टिस एस एच कपाड़िया को बुलाए थे ठीक है तो अब जस्टिस खन्ना विल बी द सेकेंड टाइम होता है ठीक है नेक्स्ट इज द जस्टिस खन्ना खन्ना कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट डिमोटाइजेशन हुआ था 2016 में हुँ. वो करेक्ट डिसीजन था बोल के सुप्रीम कोर्ट बता रहा ठीक है फोर इज टू वन मेजोरिटी जजमेंट के जजमेंट से पांच जजेस की बेंच थी फोर जजेस यस सही है बोले वन जजेस वन जज रॉन्ग है बोले ठीक है नवंबर एट को डिमोटेशन हुआ था जो रॉन्ग है बोल के बोले डिसीजन वॉज जस्टिस बीवी नागरत्ना इसे पहले पड़े थे ठीक है इतने चार दो दिन इट वॉज हेडेड बाई जस्टिस अब्दुल नजीर गवाई ए एस बोपन्ना एंड बी सुब्रमण्यम नेक्स्ट एनपीपी गॉट द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी इन टू After it was recognized as a state party. Recognized as a state party. NPP is a what? Is NPP Nagaland and political party? Is one. Next. In four states: Arunachal Pradesh, Manipur, Nagaland, and Meghalaya. So, one, 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 one political party national national status. How can how can it be? If that state is four states, is recognized. Four states is recognized. So. Automatically, fourth, fifth, it will become a national party. Okay? If four states are state, yes. state party, will be recognized. So automatically, it will become a national party. Next. It is the eighth party of get the recognition after INC, BJP, BSP, NCP, CPI, CPIM, and त्रिनामूल कांग्रेस तो परसों ही क्या हुआ बीएसपी और एनसीपी को नेशनल पार्टी के स्टेटस से हटा दिए ठीक है अब टोटल अब एक पार्टी थी दोनों को हटा दिए अब खाली सिक्स पॉलिटिकल सिक्स सिक्स नेशनल पार्टी से अपने पास ओके इट इज आल्सो द फर्स्ट पार्टी फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया To be recognized as a national party. So North East India is the first party to be recognized as national party. National party. So name is what? National People's Party. National People's Party. One voice, one vote. Okay. Next. 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 Corporation elect him. So mayor क्या है directly elect नहीं होता तो corporators जाते corporators क्या करते mayor को select करते ठीक है next 
the mayor of ghmc perform his or her functions under ghmc act of 1955 the mayor ke responsibility kis kaun se kanun mein diya hua hai ghmc act of 1955 mein diya hua theek hai deputy mayor kya hai agar mayor nahi rahe to अगर डेप्यूटी मेयर पंद्रह दिन से लगातार बाहर है तो डेप्यूटी मेयर विल एक्ट एज मेयर ठीक है मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट मेयर अगर इसको निकालना है तो जितने भी कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेटर्स कॉर्पोरेशन के जितने मेंबर हैं आधे से ज्यादा या आधे कम से कम आधे लोग बोलना चाहिए भाई मोशन फॉरवर्ड करना है उसको डिस्कस करने के वास्ते एडमिट करने के वास्ते अगर इसको सही में निकाल देना है तो टू थर्ड मेजोरिटी मेंबर्स होना राइट टू वोट एंड नीड टू पास द रेजोल्यूशन उसका रिमोल रेजोल्यूशन पास कराना है खाली एक्सेप्ट इंक्लूड कराना है तो फिफ्टी मेंबर्स फिफ्टी परसेंट मेंबर्स अगर इसको सही में निकाल देना है तो टू थर्ड मेंबर्स माने 66 मेंबर 67 परसेंट होना मेजॉरिटी ठीक है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नई चेतना कैंपेन नई चेतना कैंपेन कैंपेन वाज लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नवंबर 25 सो नवंबर 25 कैसे सेलिब्रेट करते इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के दिन कौन सी स्कीम लॉन्च करे नई चेतना कैंपेन कैंपेन क्या है ये सेकंड पॉइंट ए कम्युनिटी लेट नेशनल कैंपेन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सो कम्युनिटी लेड नेशनल कैंपेन अगेंस्ट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इसको इंप्लीमेंट कौन करते रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ठीक है सो बाय दिस वी कंप्लीट अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट 150 फिफ्टी क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी ठीक है क्लियर है पॉइंट दो 